প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সপ্তম ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উপরে আর দু একটি ক্লাস করব তারপরে আমরা নতুন চ্যাপ্টারে যাব অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যে কয়েকটি আলোচ যে কয়েকটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এই কয়েকদিনে তোমরা নিশ্চয়ই এই চ্যাপ্টার সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা নিয়ে গেছ তো খুব একটা আজকে আমি আজ যে সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা একটু বড় সমস্যা একটু দ্রুত সেই সমস্যাটি সম্পর্কে আলোচনা করব যদি এটা যদি আমরা ধীরে ধীরে এটার আলোচনা করতে যাই তাহলে ডিউরেশনটা অনেক বড় হয়ে যেতে পারে যার কারণে একটু দ্রুত আমরা সমস্যাটির আলোচনা করব সরাসরি প্রশ্নেই চলে যাচ্ছি এখানে প্রশ্নটি হল দুই হাজার সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সোনালী ক্লাবের প্রাপ্তি প্রদান হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব এখানে দেয়া আছে সব সময় যেটা দেয়া থাকে এবং এই প্রাপ্তি হিসাব প্রাপ্তি প্রদান হিসাবটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নগদান বইয়ের অনুরূপ আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি প্রাপ্তি সমূহ তাকে ডেবিট দিকে এবং প্রদান সমূহ তাকে ক্রেডিট দিকে এই প্রাপ্তি সমূহ থেকে আয়গুলো খুঁজে নিতে হয় এবং এবং এগুলো আয় বিবরণীতে যায় আর প্রদান সমূহ থেকে ব্যয়গুলো খুঁজে নিতে হয় এবং এগুলো ব্যয়ের মধ্যে যায় আয় বিবরণীতে তো এখানে এইখানে যে প্রাপ্তিগুলো আছে এই দিকে বাম দিকে যে প্রাপ্তি সমূহ আছে সেগুলোর মধ্যে প্রথমে যেটা থাকে সেটা হলো উদ্বৃত্ত থাকে বছরের শুরুতে যে পরিমাণ টাকা হাতে নিয়ে শুরু করা হয় বছর শুরুটা বছরটা শুরু করা হয় তেরো সালটা শুরু করা হয় দুই হাজার পঁচিশ দুই হাজার পাঁচশো টাকা নিয়ে তারপরে আমরা বিভিন্ন খাতে টাকা পাই প্রবেশ ফি প্রবেশ ফির ব্যাপারে হলো যদি কোনো বিষয় এখানে নিচে উল্লেখ না থাকে তাহলে আমরা সেটাকে মুনাফা হিসাবেই ধরব আমি মুনাফা জাতীয় আয়ের মধ্যে আনবো আর যদি কোনো অংশ বলা থাকে কিছু অংশ কোনো মূলধন জাতীয় করার জন্য এখানে কিছু বলা আছে কিন্তু দেখে নেই আমরা এখানে বলা আছে রাষ্ট্রপতির অনুদানের তিন ভাগের দুই অংশ দ্বারা একটি বৃত্তিত বিল গঠন করতে হবে এবং এখানে হ্যাঁ ইয়ে সম্পর্কে প্রবেশ ফি সম্পর্কে কোনো কিছু উল্লেখ নেই সেটা আয় আয় বলেই গণ্য করব প্রবেশ ফিটা হলো এই ক্লাব যেহেতু এটা একটা ক্লাব এই ক্লাবে প্রবেশ করার জন্য যারা এখানে প্রবেশ করবে তারা নির্দিষ্ট ফি দিয়ে প্রবেশ করবে এবং এটা আমাদের জন্য একটা আয় হবে তারপরে চাঁদা সবসময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরকমই থাকে তিন বছরের চাঁদা দেয়া থাকে আমরা যে বছরের অঙ্কটি করছি সেটা হলো দুই হাজার তেরো সালের অঙ্ক এই তেরো সালের টাকা হলো পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা এবং এটা হলো পাঁচশত টাকা পাওয়া গিয়েছে বিগত বছর অর্থাৎ দুই হাজার বারো সালের টাকা পাওয়া গিয়েছে এ বছর যার কারণে দুই হাজার বারো সালের চাঁদাটা যদি এ বছর পেয়ে থাকে সেটা এ বছরের আয় নয় এটা গত বছরের আয় ছিল গত বছর কোনো কারণবশত পাইনি যার কারণে এ বছর পেলাম এটা বছরের শুরুতে আমার গত দিন গত বছর যেহেতু টাকা দিতে পারেনি যার কারণে এই বছর যখন শুরু হয় অর্থাৎ তেরো সাল যখন শুরু হয় তখন এই পরিমাণ টাকা পাবো এরকম একটা প্রত্যাশা নিয়ে শুরু হয়েছিল যার কারণে এটা বছরের শুরুতে সম্পদ বলে গণ্য হবে অর্থাৎ আমরা দুই হাজার বারো তেরো সালটা শুরু করলাম এই পাঁচশো টাকা বকেয়া নিয়ে অর্থাৎ গত বছরের টাকা পাওয়ার আশা নিয়ে শুরু করলাম যার কারণে এটা সম্পদ হবে এটা যাবে মূলধন তহবিল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথমেই মূলধন তহবিল সম্পদের মধ্যে যাবে আর তেরো সালে যাদাটা আয়ের মধ্যে যাবে প্রাপ্তি প্রদান আয় বিবরণীতে এবং সেটা আমরা যদি এ বছরের বকেয়া থাকে তাহলে সেটা আমরা যোগ করব আর চোদ্দো সালের চাঁদা হলো আগামী বছরের চাঁদা এটা হলো আগামী বছরের চাঁদাটা এ বছর পেয়ে গিয়েছে যার কারণে অগ্রিম হবে সেটা এবং কোনো আয়টা যখন আগে পাওয়া যায় অর্থাৎ অগ্রিম পাওয়া যায় সেটা তখন দায় বলে গণ্য হয় এটা দায় হিসাবে যাবে এবং এটা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে শেষের দিকে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দায়ে যাবে চলতি দায় বলে গণ্য হবে রাষ্ট্রপতির অনুদান সম্পর্কে এখানে একটু আলোচনা আমি নিচ্ছে রাষ্ট্রপতির অনুদান বা যে কোনো অনুদান অনুদান রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি অনুদান দিয়েছেন আমাদের এই ক্লাবে তো এই অনুদানটা আমরা কিভাবে কাজে লাগাবো সেটা আমাদের আমাদের সিদ্ধান্ত হবে তো সিদ্ধান্তটা এরকমই হয়েছে আমরা একটু দেখে নিই সমন্বয় দুইটা এই যে সমন্বয় দুইয়ে বলা হচ্ছে রাষ্ট্রপতির অনুদানের তিন ভাগের দুই অংশ ধারা আমরা যেটাকে টু থার্ড বলে থাকি বা তিন ভাগের দুই অংশ বা দুই তৃতীয়াংশ দ্বারা একটি বৃত্তিত বিল গঠন করতে হবে অর্থাৎ এই তিন ভাগের দুই অংশ দিয়ে একটি বৃত্তিত বিল গঠন করতে হবে এবং অবশিষ্টাংশ মুনাফা হিসেবে গণ্য করতে হবে বাকি অংশটা যাবে কোথায় মুনাফা অর্থাৎ এটা আমরা আয় বিবরণীতে মুনাফার মধ্যে দেখাবো আর এই যে তিন ভাগের দুই অংশ সেটা দিয়ে আমরা এই যে মেধাবী ছাত্রদেরকে বৃত্তি দেওয়ার জন্য বৃত্তিত বিল গঠন করব এটা আমরা আয় বিবরণীতে যদি এই পুরো পনেরো হাজার থেকে এখান থেকে যদি আমরা বৃত্তিত বিলের টাকাটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু বাকি যেটা থাকবে সেটা মুনাফা হিসেবেই যাবে 
চা চক্র হতে মুনাফা এই চা চক্র বলতে একটা অনুষ্ঠান আয়োজন বা এই ধরনের একটা আলোচনা অনুষ্ঠান বোঝায় এই চা চক্র থেকে কিছু মুনাফা হয়েছে যেটা হুক এটা হতে পারে কোনো ডিবেট কম্পিটিশন অথবা এই ধরনের অথবা কোনো সেমিনার সেমিনার সিম্পোজিয়াম হতে পারে সেখান থেকে আমরা কিছু টাকা পেলাম এটা যে কোনোভাবে ইনকাম হলো সেটা হলো আমাদের নয় হাজার পাঁচশত টাকা এটা একটা আয় হবে এখানে নাট্য বিনয় টিকেট রয়ে গেছে তো নয় হাজার পাঁচশো টাকা এটা আয়ের মধ্যে যাবে আর নাট্য বিনয় টিকেট বিক্রয় আমরা গতদিনের অঙ্কে এটা ছিল নাট্য বিনয় বলতে নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য আমরা একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছি বা নাটকের মঞ্চস্থ করার আয়োজন করেছি এবং এখান থেকে আমরা আমাদের এই ক্লাবে যারা নাটক দেখতে এসেছিল তারা কিন্তু এই টাকা দিয়ে সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা টিকেট কিনেই কিন্তু বিভিন্ন জন এখানে আসছে তাহলে এটা আমাদের একটা আয় হবে এটা আয়ের মধ্যেই যাবে সরাসরি আর বিনিয়োগে সুদ চার হাজার পাঁচশো টাকা বিনিয়োগ যদি তাকে তাহলে সুত্র নিতে হবে তো বিনিয়োগ আছে এখানে নিচে একটু দেখে নিই এই যে বছরের শুরুতে দালান কুটা বিশ হাজার আসপাবত এই টাকাটা হলো বছরের শুরুর দিনের এই যে পনেরো হাজার পার্সেন্ট বিনিয়োগ হলো সাইট হাজারটা কিন্তু বছরের শুরুর দিনের তারিখটা দেয়া নেই এইখানে সাধারণত তারিখটা দেওয়া থাকে যে দুই হাজার তেরো সালের এক জানুয়ারি তারিখে দালান কুটা ছিল বিশ হাজার আসপাবপত্র ছিল পনেরো হাজার খেলাধুলার সরঞ্জাম ছিল চল্লিশ হাজার এবং বিনিয়োগ ছিল সাইটে এরকম বলা দরকার ছিল এটা প্রশ্নে ভুলবশত হয়তো বাদ পড়েছে তো যাই হোক এখানে বিনিয়োগ আছে যেহেতু বছরের শুরু থেকেই সেটার উপরে আমরা সুদ নেব এখানে যদি বিনিয়োগের সুদ ধরে নেই আমরা এখানে পনেরো পার্সেন্ট নিলে হবে ষাট হাজারের উপরে পনেরো পার্সেন্ট নিলে হবে নয় হাজার তো নয় হাজার টাকা এখানে সুদ হয় আর এখানে পাওয়া গিয়েছে হলো চার হাজার পাঁচশো টাকা তার মানে বোঝা গেল যে বিনিয়োগ যেটা করেছিলাম সেটার উপরে আমার সুদ পাওনা হয় হলো নয় হাজার টাকা কিন্তু এখানে পেয়েছি হলো চার হাজার পাঁচশো টাকা তা যার কারণে সেটা বকেয়া হবে বাকি অংশটা অর্থাৎ আরও চার হাজার পাঁচশো টাকা সেটা বকেয়া হবে এটা আমরা দেখাবো এটা যখন আয় বিবরণীতে দেখাবো তখন আবার আলোচনা হবে তো এটা প্রাপ্তির দিক শেষ প্রধানের দিকে বেতনগুলো তো ব্যয় খুব একটা বলতে হবে না এই বেতনটা ব্যয়ের মধ্যে যাবে সরাসরি বেতনের সাথে কোনো সমন্বয় যদি তাকে বিগত বছর আগামী বছর তাহলে নিব আমরা এখানে বেতনের ব্যাপারে কোনো ব্যাপার এখানে উল্লেখ নেই সরাসরি ব্যয়ের মধ্যে যাবে আর মজুরির ব্যাপারে মজুরিটাও ব্যয় হবে সমন্বয় থাকলে আমরা আবার আলোচনা করবো অসুবিধা নেই এইখানে মজুরিটা যাবে মজুরি হলো ব্যয়ের মধ্যে যাবে বারো হাজার চারশো টাকা ভাড়া এটা একটু গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় ভাড়া তিন ভাগের দুই অংশ আট হাজার এটা একটু 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 জটিল সমন্বয় হতে পারে তো সেটা একটু বুঝে নিলেই কিন্তু খুব একটা সমস্যা হবে না ভাড়া হলো এইখানে আট হাজার অর্থাৎ তিন ভাগের দুই অংশ যত টাকা ভাড়া হয় আমার যত টাকা ভাড়া দেওয়ার কথা অর্থাৎ অফিসের ভাড়া হবে অফিসের ভাড়া ওই এই ক্লাবের যত টাকা হয় তার তিন ভাগের দুই অংশ হলো এই টাকাটা আট হাজার অর্থাৎ তিন ভাগের দুই অংশ এখানে পরিশোধ করা হয়েছে তার মানে হলো আরও কিন্তু এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ তিন ভাগের এক অংশ আমরা যেটাকে বলি সেই পরিমাণ কিন্তু বকে আছে তো তিন ভাগের দুই অংশ যদি এই পরিমাণ টাকা হয় আট হাজার হয় তাহলে বাকি তিন ভাগের এক অংশ কত সেটা কিন্তু আমরা ঐকিক নেমে বের করতে পারি আমরা একটু দেখাব পরে একটু কীভাবে বের করা হয় বাকিটা বকে হবে অর্থাৎ বাকি এক অংশ বকে হবে তো তিন ভাগের দুই অংশ যদি এই টাকা হয় তাহলে এক অংশ সমান কত আর সম্পূর্ণ অংশ কত সম্পূর্ণ অংশ কত এবং তিন ভাগের এক অংশ কত এটা বের করা যায় আমরা একটু পরে আলোচনা করব এটার দিকে তারপর হলো বিলিয়ার টেবিল ক্রয় বিলিয়ার টেবিল অর্থাৎ খেলাধুলার সরঞ্জাম এটা তো বিলিয়ার টেবিল হলো খেলা সরঞ্জামের মধ্যে যুগ হবে বিলিয়ার্ড খেলা এটার জন্য টেবিল কেনা হয়েছে পঁচিশ হাজার টাকা এটা আমার খেলাধুলার সরঞ্জামের মধ্যে অ্যাড হবে আর অবচয় নিলেও এটার উপরে নিব মেরামত ও নবায়ন খরচের মধ্যে যাবে আয় বিবরণীতে মনিহারি খরচের মধ্যে যাবে আয় বিবরণী এগুলো বলতে হয় না এগুলো তো আমরা বারবার করে আসছি মনিহারি ব্যয়ের মধ্যে যাবে ধান ক্ষয়রাত আমরা কোনো দরিদ্রদের মধ্যে ধান ক্ষয়রাত করেছি সেটা আমাদের জন্য ব্যয়ের মধ্যে যাবে এটা আয় বিবরণীতে ব্যয়ের মধ্যে যাবে বৃত্তি প্রদান এখানে বৃত্তি প্রদানটাও ব্যয়ের মধ্যেই যাওয়া দরকার কিন্তু বৃত্তি প্রদানটা আজকে ব্যয়ের মধ্যে যাবে না যার কারণ হলো এটা হলো এটাই যে একটা অনুদান দিয়ে আমরা কি তৈরি করেছিলাম বৃত্তি তহবিল তৈরি করেছিলাম যে বৃত্তি তহবিলটা তৈরি করেছিলাম ওই বৃত্তি তহবিল থেকে কিন্তু ওই বৃত্তি প্রদানটা যাবে বৃত্তি তহবিল টাকা বৃত্তি তহবিল থেকে আমরা এই বৃত্তি প্রদানটা বাদ দিব অর্থাৎ আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে গিয়ে বৃত্তি তহবিল যখন লিখব তখন এই বৃত্তি প্রদানের দুই হাজার টাকা বিয়োগ করে তারপরে দেখাব নাটকের নাট্য বিনয়ের ব্যয় যে নাটকের টিকিট বিক্রি করে টাকা পেয়েছিলাম সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা সেই নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা ব্যয় হয়েছে আমরা বিভিন্ন কলাকুশলীদেরকে দিয়েছি পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা সেটা কিন্তু ব্যয়ের মধ্যে যাবে এই তো হয়ে গেল সব শেষে যেটা সেটা হলো উদ্বর্ত উদ্বৃত্ত যেটা এই উদ্বৃত্তটা হলো বছরের শেষ দিনে আমার শুরু হয়েছিল দুই হাজার পাঁচশো টাকা নগদ তহবিল নিয়ে আর এখন বছরের শেষ দিনে হলো
চারশো জন এই এইটা এই সদস্য সংখ্যা এখানে উল্লেখ করার কারণ এটাই যে সদস্য অনুযায়ী চাঁদা কত হয় দেখা এবং বাকিটা বকে আছে কি না অগ্রিম হলো সেটা দেখা যে এবছর চাঁদা কত টাকা পেলাম একটু দেখে নিই আমরা এই যে এই যে দুই হাজার সাল এই দুই হাজার সালে চাঁদা পেয়েছি পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা এই পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা কিন্তু আমাদের চারশো জন সদস্য আছে এবং জনপ্রতি বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ হলো একশো করে তাহলে চারশো করে যদি চারশো জন সদস্য যদি একশো করে চাঁদা দেয় তাহলে চল্লিশ হাজার টাকা চাঁদা হওয়ার কথা কিন্তু এখানে এবছর চলতে চল্লিশ হাজার টাকা পাইনি আমরা পেয়েছি পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা তার মানে হলো বাকি চার হাজার পাঁচশো টাকা চাঁদা বকে আছে এইভাবে অনেক সময় বকে আর ব্যাপারটা থাকবে অর্থাৎ চারশো দিয়ে তোমাকে গুণ করতে হবে এই যে কত করে চারশো জন সদস্য একশো টাকা করে চাঁদা হলে চল্লিশ হাজার হয় কিন্তু চল্লিশ হাজার না পেয়ে যদি আমরা কম পাই তাহলে সেটা আমার সেটা যাবে কোথায় এইটা বকিয়া বলে গণ্য হবে এটার সাথে অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ হাজারের পাঁচশোর সাথে আরও চার হাজার পাঁচশো যোগ করতে হবে আমরা এটা দেখাবো পরবর্তীতে আর এই যে বিষয়টা একটু লক্ষ্য করি বিগত বছরের চাঁদা দুশো টাকা এখনও বকিয়া রয়েছে এই যে চাঁদার বিষয়টা অর্থাৎ বিগত বছরের চাঁদা কিন্তু আমরা এখানে কিছু পেয়েছি বিগত বছরের চাঁদা এই যে আমরা পাঁচশত টাকা এই যে বিগত বছরের চাঁদা পাঁচশত টাকা আমরা কিন্তু পেয়েছি তারপরে এখানে বলা হচ্ছে যে বিগত বছরের চাঁদা দুশো টাকা এখনও পর্যন্ত বকেয়া রয়েছে তার অর্থ হলো এটাই আসলে বিগত বছরের চাঁদা পাঁচশো টাকা বকেয়া ছিল না ছিল আসলে সাতশত টাকা অর্থাৎ সাতশত টাকা বকেয়া চাঁদা ছিল আর আমরা পেয়েছি কত এবছর অর্থাৎ বারো সালে পেয়েছি হলো পাঁচশত টাকা আজ পর্যন্ত পাইনি কত দুশো টাকা অর্থাৎ বিগত বছরের সর্বমোট আমার পাওনা ছিল বিগত বছরের সদস্যরা দিতে পারেনি হলো সাতশো টাকা তার থেকে আমরা পাঁচশো টাকা এবছর পেলাম আর আজ পর্যন্ত বকে আছে দুইশো তাহলে আমরা যখন এটা আয় বিবরণী মূলধন তবে নির্ণয়ের সময় যখন বিগত বছরের বকে চাঁদা বলে দেখাবো তখন পাঁচশো টাকা না দেখি আমরা দেখাবো কত এই যে দুশো টাকা যুগ করে দেখাবো অর্থাৎ পাঁচশো যুগ দুইশো অর্থাৎ আসলে আমরা সাতশত টাকা বিগত বছরের বকেয়া ছিল তার মধ্যে পাঁচশত টাকা এবছর পেয়ে পাওয়া গেছে আর আজ পর্যন্ত বকেয়া রয়েছে হলো দুশো টাকা এটা আমরা দেখাবো পরবর্তীতে আবার আলোচনায় আসবো এটা আর রাষ্ট্রপতির অনুদান সম্পর্কে আগেও আলোচনা করা হয়েছে এটা আমরা তো বলেছি যে বাকি অংশ মুনাফা হবে আর এই সময় ওটা দেখে নিই তিন দু হাজার সালের এক জানুয়ারি তারিখে অব্যবহৃত মনিহারি দ্রব্যাদির পরিমাণ ছিল এক টাকা এবং একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে অব্যবহৃত মনিহারির পরিমাণ ছিল এক টাকা তাহলে এটা মনিহারির ব্যাপারে বলা হচ্ছে এই যে মনিহারিটা এখানে এবার কিনেছি আমরা কিন্তু মনিহারি কত বারো হাজার পাঁচশত টাকা আর বছরের শুরুতে অব্যবহৃত মনিহারি অর্থাৎ তেরো সালের এক জানুয়ারি যেদিন শুরু হয় ওই দিন আমার মনিহারি ছিল হাতে এক হাজার পাঁচশত টাকা তার মানে হলো বিগত বছর অর্থাৎ বারো সালে আমরা যা কিনেছিলাম তা থেকে ব্যবহার করতে পারিনি হলো পনেরোশো টাকা অর্থাৎ পনেরোশো টাকা আমরা গতবার ব্যবহার হয়নি যার কারণে এই বছরের শুরু হয়েছে এই পরিমাণ চাঁদা হাতে নিয়ে এই পরিমাণ মনিহারি হাতে নিয়ে তাহলে এই মনিহারিটা প্রথমেই ব্যবহার করা হয় তারপরে আবার কেনা হয় এই মনিহারিটা কেনার ব্যাপারটা এটা ক্রয় করা হয়েছে যেহেতু এদিকে আছে প্রধানের দিকে এই টাকা টাকার মানে হলো মনিহারি ক্রয় করা হয়েছে এখানে মনিহারি ক্রয় লিখা নাই তারপরে বুঝে নিতে হবে যেহেতু এটা প্রধানই যে প্রধানের দিক এই প্রধানের দিকে এদিকে টাকা মানেই হলো মনিহারি কাতে প্রধান এবং মনিহারি কাতে প্রধান মানেই মনিহারি ক্রয় তাহলে মনিহারি ক্রয় কিনা ক্রয় করা হয়েছে কত বারো হাজার পাঁচশত টাকা তাহলে এটা আমরা এটার সাথে যদি যুগ করি মনিহারি আমার এক হাজার পাঁচশত টাকা আমার গত বছরের ছিল আবার আবার কিনলাম হলো বারো হাজার পাঁচশত টাকা দুটো যুগ করলাম তাহলে টোটাল মনিহারিটা পেলাম তা থেকে আমরা যা ব্যবহার করিনি এই যে বছরের শেষে আবার বলা হচ্ছে যে অব্যবহৃত রয়ে গেছে আবার বছরের শেষ দিনে অর্থাৎ একত্রিশে ডিসেম্বর ওই বছরেরই তেরো সালেরই তখন আঠারো হাজার আঠারোশো টাকা এটা আমরা বাদ দিব এটা যদি বাদ দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব এবছর কত টাকার অব্যবহৃত মনিহারি হয়েছে এবং এটাই সম প্রশ্ন কতে বলা হচ্ছে এটা দেখে নিই এটা এই প্রসঙ্গে দেখে নিই ক ব্যবহৃত মনিহারির পরিমাণ কত এটাই কিন্তু এটার আনসার এবং একটু এই আলোচনাই করলাম অর্থাৎ বিগত প্রথমে শুরু হবে এই টাকা দিয়ে প্রারম্ভিক মনিহারি লিখে শুরু করবো পাঁচশত টাকা এক হাজার পাঁচশত টাকা তারপরে কিনবো আমরা মনিহারি আরও বারো হাজার পাঁচশো টাকা যোগ করবো আর এটা যেটা রয়ে গেছে সেটা সমাপনী সেটা বিয়োগ করবো আঠারোশো টাকা বাদ দিলেই কিন্তু ব্যবহৃত মনিহারির পরিমাণটা পাওয়া যাবে এটা কিন্তু দুই মার্কের জন্য এটা দুই মার্কের জন্য কয়ের প্রশ্নের মধ্যে বলা হচ্ছে এবং এটা আমরা দেখে নেব পরে আর হচ্ছে হলো এখানে স্থায়ী সম্পদের উপরে পঞ্চাশ পার্সেন্ট হারে অবচয় ধার্য করতে ধরব আমরা পঞ্চাশ পার্সেন্ট অবচয় ধরব স্থায়ী সম্পদ যা আছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট অবচয় ধরলে যা হয় আমরা আনবো আর হলো সবশেষে এই যে ক মানে প্রশ্নগুলো ব্যবহৃত মনিহারির পরিমাণ কত এটা তোমরা বললাম প্রারম্ভিক মূলধন তবিলটা নির্ণয় করতে বলা হচ্ছে আর বলা হচ্ছে হলো উপরুক্ত তত্ত্বের আলোকে একটি আয় ব্যয় হিসাব আমরা হিসাব করি
তার সাথে আমরা যোগ করলাম মনিহারি ক্রয় অর্থাৎ এবছর আবার মনিহারি ক্রয় করলাম বারো হাজার পাঁচশত টাকা তাহলে এটার সাথে এটা যুগ হয়ে গেল টোটাল ব্যবহার উপযোগী এনে বলা হচ্ছে ব্যবহার উপযোগী মনিহারি অর্থাৎ ব্যবহার করার মতো মনিহারি হলো আগের ছিল এক হাজার পাঁচশো আর নতুন কিনলাম বারো হাজার পাঁচশো তাহলে টোটাল হলো চোদ্দো হাজার টাকা হলো ব্যবহার উপযোগী এখান থেকে আমরা যেটা ব্যবহার করিনি সেটা বাদ দিব তাহলে সমাপনী মনিহারি মজুদ বাদ দিলে এক হাজার আটশো বাদ দিলে সেটা হবে ব্যবহৃত মনিহারি বারো হাজার দুইশো তাহলে আমরা কয়ে উত্তর পেয়ে গেলাম এই টাকার পরিমাণ মনিহারি ব্যবহৃত অর্থাৎ আমরা এবছর ব্যবহার করেছি বারো হাজার দুইশত টাকা এবং এটাই কিন্তু আমরা ব্যয় বলে গণ্য করব এটাই আমরা দেখাবো আসলে আয় ব্যয় বিবরণীতে তো এটা শেষ ক শেষ হয়ে গেল ক্ষতে চলে যাই খ হল মূলদন্ত বিল নির্ণয় এরকম চক হবে মূলদন্ত বিল নির্ণয় তো মূলদন্ত বিল এখানে যেভাবে মূলদন্ত বিল নির্ণয় করা হয়ে থাকে এখানে মূলদন্ত বিলটা আমরা দেখাচ্ছি মূলদন্ত বিলের জন্য এরকম একটা চক প্রয়োজন হয় প্রারম্ভিক দায় লিখতে হয় দায় বাম দিকে এবং এদিকে সম্পদের লিখতে হয় ডান দিকে এবং প্রথমেই সম্পদ সমূহ শুরু হবে এখানে সম্পদ পাওয়া যাবে কোথায় এখানে আমরা দেখে নিই এই যে প্রাপ্তি প্রদান হিসাব আমরা সব সময় বলে আসছি যে প্রাপ্তি প্রদান হিসাবের এই দিকে এই যে বাম দিকে সম্পদগুলো পাওয়া যাবে এই দিকে কোনো কিছুই পাওয়া যাবে না এখানে প্রথমে হলো বছরের শুরুর দিনের হাতে নগদ টাকা দুই হাজার পাঁচশো এই দুই হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে আমার বছর শুরু হয়েছিল তাহলে বছরের শুরুর দিন এটা আমার সম্পদ ছিল এই দুই হাজার পাঁচশত টাকা আমি সম্পদ হিসেবে ধরবো তাহলে এটাই হাতে নগদ নামে লিখবো এটাই লেখা হয়েছে এখানে আর হবে হলো এইখান থেকে যে চাঁদাটা চাঁদা যে দুই হাজার বারো সালের অর্থাৎ বিগত বছরের বিগত বছরের চাঁদাটা এবছর এসে পেয়েছি পাঁচশো তার মানে গত বছর পাইনি যার কারণে সেটা হবে আমার বছরের শুরুর দিনের জন্য সম্পদ এটাও সম্পদের মধ্যে যায় তো এখানে আজকে হচ্ছে ভিন্ন একটু সেটা হলো ভিন্ন এটাই যে এখানে পাঁচশো টাকা পেয়েছি ঠিকই আছে কিন্তু আমরা আজ পর্যন্ত এই যে এখানে একটু সমন্বয়টা দেখে নিই এই যে সমন্বয় একের শেষের দিকে বিগত বছরের চাঁদা দুইশো টাকা এখনও বকে রয়েছে অর্থাৎ বছর মানে এই যে তেরো সাল শেষ হওয়ার পরেও বারো সালের চাঁদা আজ পর্যন্ত বকে আছে এটা তার মানে আসলে বছরের শুরুতে পাঁচশো টাকা বকে ছিল না এই যে মানে পাঁচশত টাকা দেখাচ্ছে সেটা হলো আসলে এই পাঁচশত টাকা পেয়েছি কিন্তু আসলে বকে ছিল হলো এই দুশো টাকা সহ এই দুশো টাকা সহ কিন্তু বকেয়াটা ছিল তার মানে আমরা এখানে বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা যেটা ধরবো সেটা পাঁচশো টাকা না ধরে সাতশত টাকা ধরবো এই দুটো জিনিস সম্পদ হিসাবে এখানে আসবে তাহলে হাতে নগদ এখানে লিখে নিলাম দুই হাজার এই যে ব্যালেন্সটা ছিল আর বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা সাতশো এই সাতশত টাকা আসলে সরাসরি দেখানো হয়েছে কিন্তু এখানে একটু ব্যাকেটের মধ্যে যুগ করে দেখালে ভালো হয় এখানে দেওয়া যেতে পারে পাঁচশত যুগ দুইশত সমান সাতশত এভাবে দিলে ভালো তো হয়ে গেল আর এখান থেকে আনার মতো এই যে এই চোখের ভিতর থেকে আনার মতো কিছু নেই এখানে কিন্তু আরও সম্পদ আছে যেমন বিলিয়ার টেবিল ক্রয় করে এটাও একটা সম্পদ তবে এটা কিন্তু বছরের শুরুর দিনের সম্পদ নয় আমরা মূলধন তহবিল নির্ণয় করার সময় শুধু শুরুর দিনের সম্পদগুলোই দেখব তো এখানে এটা আনতে পারবো না তারপরে আর তো এখানে কোনো এখানে আরেকটা সম্পদ আছে এই যে হাতে নগদ বছরের শেষ দিনে কিন্তু শেষ দিন এটা তো হবে না বছরের শুরুর দিনের হবে তাহলে এখান থেকে সম্পদ আনার মতো হলো দুটো শুধু এই যে পরম প্রারম্ভিক উদ্বৃত্তটা এবং এখানে ওই যে বিগত বছরের ছাদাটা হয়ে গেল তারপরে আমরা যাবো নিচে এখান থেকে এখানে লেখা থাকা উচিত ছিল দুই হাজার তেরো সালের এক জানুয়ারি তারিখে দালান কোটা ছিল বিশ হাজার এরকম একটা হেডিং দেওয়া দরকার ছিল এখানে দেওয়া নাই বলবো সত হয়তো বাদ পড়েছে তো ঠিক আছে এটা আমরা বছরের শুরুর দিনেরই ধরব তো দালান কোটা আমরা সম্পদের মধ্যে আনবো বিশ হাজার টাকা সম্পদে সরাসরি চলে যাবে আসবাবপত্র পনেরো শত টাকা সেটাও সম্পদের মধ্যে যাবে খেলাধুলা সরঞ্জাম চল্লিশ হাজার টাকা যদিও আমরা আবার বিলিয়ার টেবিল ক্রয় করেছি সেটা কিন্তু আমরা এখানে অ্যাড হবে না এই মুহূর্তে অ্যাড হবে না কারণ এটা বছরের শুরুতে আমার কিন্তু এটা ছিল না পরে কেনা হয়েছে যার কারণে এটা খেলাধুলা সরঞ্জামটা এখানে আমরা চল্লিশ হাজার টাকাই দেখাবো আর বিনিয়োগটাও দেখাবো হলো ষাট হাজার টাকা এইখান থেকে আনার মতো এগুলোই এগুলো একসাথে একটু দেখে নি কীভাবে আনলাম যে এখানে নিয়ে আসছি দালান কোটা আনলাম আসবাবপত্র আনলাম বিনিয়োগ আনলাম তারপরে এই খেলার সরঞ্জামটাও আনলাম তারপরে আমরা যাবো হলো আবারও সমন্বয়ে দালান কোটা আনলাম আসবাবপত্র আনলাম খেলা এগুলো নিয়ে আনলাম তারপরে হলো এখান থেকে ক্লাবের মূসো দশ সংখ্যা চারশো জনিটার কাজ কিন্তু হয়ে গেছে যে মানে বকেয়া চাঁদা এটা আমরা এখানে লাগবে না আর ওই যে বিগত বছরের দুশত টাকা এটাও কিন্তু আমরা ধরে নিয়েছি ওই যে এখানে সাতশত টাকা যে ধরলাম দুশো টাকা সহ এটা হয়ে গেছে এটা বাকি এটার কাজ এখানে হবে না কারণ রাষ্ট্রপতির অনুদানের যে অংশটা সেটা তো আমরা করবো এটা আয় বিবরণীতে করব এটা হবে না এই যে এখান থেকে একটু দেখে নিই সমানে তিনটা এখানে দুই হাজার তেরো সালের এক জানুয়ারি তারিখে অব্যবহৃত মনিহারির পরিমাণ ছিল অর্থাৎ বছরের শুরুতে অব্যবহৃত অর্থাৎ গত বছর বারো সালে ব্যবহার হয়নি বিদায় তেরো সালটা শুরু করেছি পাঁচ
মূলধন তহবিল এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার সাতশত টাকা হয়ে গেল মূলধন তহবিল এখন আমরা আয় বিবরণীতে যাব আয় বিবরণীতে সবসময় যেভাবে হয় এখানে চকটা হবে এরকম ওপরে হেডিং হবে সোনালী ক্লাবের আয় ব্যয় বিবরণী তারপরে হবে হলো দুই হাজার তেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য এভাবে দিব আমরা আর এখানে চকটা হবে তিনটা কলাম বিবরণ লাগবে এবং টাকার কলাম তিনটা লাগবে এরকম তো শুরু করবো আয় সমূহ দিয়ে আয় এখানে প্রথমেই চাঁদা চাঁদাটা এখানে প্রথমে বসানো হয়েছে দেয়া আছে কত পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশোটা দেওয়া ছিল এখানে তেরো সালের টা লিখবো এখানে তিনটা চাঁদা আছে দেখো এখানে দুই হাজার তেরো সালের চাঁদাটা পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা লিখবো এবং এখানে সদস্য সংখ্যা আগে আগে আলোচনা হয়েছে চারশো জন সদস্য এবং প্রত্যেকে চাঁদা দেয় একশো টাকা করে একশত টাকা করে চাঁদা দিলে চল্লিশ হাজার হওয়ার কথা এখানে পাওয়ার কথা চল্লিশ হাজার টাকা কিন্তু এবছর চল্লিশ হাজার পাইনি তার মানে এবছর কম পেয়েছি এবছর পেয়েছি হলো পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো বকে আসে আজ পর্যন্ত চার হাজার পাঁচশো সেটা এখানে দেখানো হয়েছে এখানে একটু দেখো কীভাবে হলো চাঁদাটা প্রথমে পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা বসানো হবে তারপরে যুগ চলতি বছরের বকে লিখে হিসাবটা কীভাবে করা হলো এখানে আমরা গুণ করলাম চল চল চারশো গুণ একশো অর্থাৎ চারশো জন সদস্য একশো করে চাঁদা এখানে হবে চল্লিশ হাজার এই চল্লিশ হাজার থেকে যে টাকাটা পেয়ে গেছি সেটা বাদ মাইনাস এখানে বিয়োগ চিহ্ন দিব দিয়ে এই যে টাকাটা পেয়ে গেছে অর্থাৎ এই পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা আমরা পেয়ে গিয়েছি এই পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা আমরা এখান থেকে বাদ দিয়ে দিব তাহলে আমার চার হাজার পাঁচশত টাকা বকেয়া থাকবে এই চার হাজার পাঁচশো টাকা আমরা বকেয়া বলে ধরবো তো এই পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো এবং এই চার হাজার পাঁচশো যুগ করলে চল্লিশ হাজার টাকা বাইরে যাবে এই হলো আমার চাঁদার হিসাব আর প্রবেশের ব্যাপারে কোনো কিছু বলার নেই প্রবেশ ফি সরাসরি আয়ের মধ্যে যাবে আগেও বলেছি যে সেটা আয়ের মধ্যে যাবে আমরা ক্লাব এলাকায় ঢুকার জন্য বা ক্লাব এলাকায় প্রবেশের জন্য যারা চা প্রবেশ ফি দিয়ে ঢুকবে এই দুই হাজার টাকা এটা আমাদের একটা আয় রাষ্ট্রপতির অনুদান থেকে এই যে পনেরো হাজার টাকা অনুদান ছিল এবং কিছু অংশ দিয়ে বলা হচ্ছে কি তৈরি করার জন্য বৃত্তি তহবিল তৈরি করার জন্য এখানে আমরা আগেই একটু আলোচনা হয়েছে এটার উপরে যে এই যে রাষ্ট্রপতির অনুদানের তিন ভাগের দুই অংশ টু থার্ড বা দুই তৃতীয়াংশ দিয়ে কি করব একটি আমরা বৃত্তি তহবিল তৈরি করব তো এই বৃত্তি তহবিলটা আমরা বাদ দিব এই বৃত্তি তহবিলটা যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে বাকিটা আয় হবে আমরা কীভাবে দেখাচ্ছি দেখো এখানে প্রথমে এখানে লিখব রাষ্ট্রপতি অনুদান পুরো পনেরো হাজার এখান থেকে বিয়োগ করব বৃত্তি তহবিলটা বৃত্তি তহবিল কতটুকু পনেরো হাজারের টু থার্ড দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ তিন দিয়ে ভাগ দুই দিয়ে গুণ করলে হবে পনেরো দশ হাজার এই দশ হাজার বাদ দিলে পাঁচ হাজার টাকা হবে আয় অর্থাৎ পনেরো হাজার থেকে বৃত্তি তহবিল দশ হাজার মাইনাস হয়ে গেল এবং পাঁচ হাজার টাকা আয়ের মধ্যে গণ্য হলো নাট্য বিনয়ের টিকেটের ব্যাপারে কিছু বলার নেই এখানে তো আয়ের মধ্যে যায় সেটা আমরা আগেই বলেছি এটা নাটকের জন্য নাটক করার জন্য আমরা পেয়েছি সতেরো হাজার পাঁচশত টাকা একটা টিকিট বিক্রি করে তারপরে চা চক্র থেকে মুনাফা চা চক্র হলো একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল সেমিনার সিম্পোজিয়াম এই ধরনের বা ডিবেট বিতর্ক এই ধরনের কোনো একটি অনুষ্ঠান ছিল এবং এখান থেকে নয় হাজার পাঁচশত টাকা ইনকাম হয়েছে যেভাবেই সেটা একটা আয়ের মধ্যে যাবে আর হলো সব শেষে হলো বিনিয়োগের সুতটা বিনিয়োগের সুতটাও কিন্তু এখানে আছে এখানে বিনিয়োগের সুতটা না থাকলেও আমরা পরে এখানে পার্সেন্টেজ আকারে নিতাম কিন্তু এখানে বিনিয়োগের সুতটা কিন্তু আছে কত চার হাজার পাঁচশত টাকা এখানে বিনিয়োগের সুদ দেখাচ্ছে কত চার হাজার পাঁচশো এই চার হাজার পাঁচশো টাকা দেখালে এখানে কিন্তু আমার বিনিয়োগের হিসাবটা আমরা দেখবো কত আসে একটু আগেই আলোচনা হয়েছে ষাট হাজারের উপরে পনেরো পার্সেন্ট নিব পনেরো পার্সেন্ট নিলে হবে হলো নয় হাজার টাকা হয় কিন্তু এখানে হচ্ছে চার হাজার পাঁচশো তার মানে হলো বিনিয়োগের সুদ আরও বেশি পাওয়ার কথা আমরা পেয়েছি চার হাজার পাঁচশত টাকা তাহলে বাকিটা বকে আছে সেটাই দেখানো হয়েছে এখানে এখানে দেখো প্রথমে লিখতে হবে বিনিয়োগের সুদ যেটা দেওয়া আছে সেটা চার হাজার পাঁচশো তারপরে লিখবো যুগ বকেয়া বকেয়া মানে বাকি আছে অপ্রদ অপ্রাপ মানে পাওয়া যায়নি এই টাকা কীভাবে হিসাব করবে এখানে ষাট হাজারের উপরে পনেরো পার্সেন্ট সরাসরি নিব এই ষাট হাজার কোনটা এই যে ষাট হাজার বিনিয়োগটা এই যে বিনিয়োগটা আমার এই বিনিয়োগের অ্যামাউন্ট হলো পনেরো পার্সেন্ট সুদে ষাট হাজার এই ষাট হাজারের উপরে সরাসরি আমরা নিব এই পনেরো পার্সেন্টের উপরে ষাট হাজারের উপরে সরাসরি পনেরো পার্সেন্ট নিব তাহলে হবে নয় হাজার এখানে হবে নয় হাজার এখান থেকে আমরা বিয়োগ করে দেবো যে টাকা পেয়ে গিয়েছি যে ষাট হাজার পাঁচশো টাকা কিন্তু পেয়ে গিয়েছি এই চার হাজার পাঁচশো বাদ দিলে আমরা বকেয়াটা পাবো তাহলে এখানে নয় হাজার থেকে যদি যেটা পাওয়া গিয়েছে সেটা বাদ দিই তাহলে চার হাজার পাঁচশো বকেয়া থাকলো এটাই হলো আমার এবারের বকেয়া তাহলে দুইটাই মিলে হলো নয় হাজার টাকা এই শেষ আয় এই আয়গুলো এখন যোগ করব এই সংখ্যাগুলো একসাথে এখানে যোগ করে নিলে আমরা পেয়ে যাব তিরাশি হাজার টাকা মোট আয় এখান থেকে ব্যয় সমূহ এখন বাদ দিব ব্যয়ের মধ্যে প্রথমে আনবো বেতন বেতন সরাসরি ব্যয়ের মধ্যে যাবে এটা কোন
অর্থাৎ তিন ভাগে এরকম সাম্রাজ্য এটাকে বলে থাকি সেটা কিন্তু এখনও বকে আছে সেটাই বাই বের করতে হবে এটাকে একটু একটু ভিন্নভাবে বাই বের করা যায় তো সহজ পদ্ধতিটা আমি বলে দিই এখানে কিন্তু ঐক্যিক নেমে করলে বেশ এভাবে লিখতে হবে যে মোট ভাড়ার তিন ভাগের দুই অংশ সমান হবে আট হাজার অতএব মোট ভাড়ার এক অংশ সমান হবে এইখানে আমার বগ্নাংশটা বিপরীত হয়ে যাবে এবং এটা তো এটা কিন্তু দেখানোর মতো এখানে ক্যালকুলেশনটা দেখানো যাচ্ছে না এখন আমরা সরাসরি এখানে সহজ পদ্ধতিটা আমরা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে হলো এখানে যে ভাড়াটা আছে এখানে আট হাজার তো আট হাজার টাকা আমরা যদি লিখি এখানে হয়তো কত অংশ এটা তিন ভাগের দুই অংশ তাহলে এটা যদি সম্পূর্ণ অংশ বের করতে চাই তাহলে হবে কি বিপরীত হয়ে যাবে অর্থাৎ বগ্নাংশটা আমরা যদি এখানে সহজ পদ্ধতিতে করে নিয়েছি এখানে এখানে এটা করার জন্য কিন্তু আলাদা টিকা দেওয়া যেতে পারে আমরা লিখলে কিন্তু এটা হবে এরকম যে মোট ভাড়ার তিন ভাগের দুই অংশ সমান আট হাজার মোট ভাড়ার এক অংশ সমান তখন কিন্তু বগ্নাংশটা বিপরীত হবে অর্থাৎ বগ্নাংশ তিন ছিল নিচে উপরে চলে যাবে আর দুই চলে যাবে নিচে আর মোট ভাড়ার সম্পূর্ণ অংশ হয়ে গেল আবার এখান থেকে আমার সম্পূর্ণ অংশ পেয়ে গেলাম এখান থেকে আট হাজার বাদ দেওয়া যাবে তো সহজ পদ্ধতি এটাই আট হাজার থেকে আমরা সহজ পদ্ধতি হলো এইখানে উপভোগনাংশটা যা ছিল তার বিপরীত হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে লেখা আছে এখানে হবে কত দুই তৃতীয়াংশ আমরা উপরে নিয়ে যাব অর্থাৎ তিন দুই অর্থাৎ তিন উপরে চলে যাবে দুই নিচে চলে যাবে হবে এটা কিন্তু একটি অঙ্ক করলে অনেকে বুঝা হয়তো অনেকে বুঝতে পারছো এই টিকাটা বা একটু দেখালে ভালো হতো এখানে দেখানো যায়নি আজকে তো এটা সহজ পদ্ধতি এটাই অর্থাৎ আট হাজারকে আমরা এখানে বিপরীত করে নেব বগ্নাংশটা অর্থাৎ দুই দিয়ে বাঘ দিব তিন দিয়ে গুণ দিবো তাহলে সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যাবে অর্থাৎ বাড়ার পুরো অংশটা পাওয়া যাবে তা থেকে আমরা যে টাকাটা পেয়ে গিয়েছি আট হাজার টাকা কিন্তু বাড়া পাওয়ার ব্যাপার নয় এটা দেওয়া যেহেতু যেহেতু দিয়ে দিয়েছি আট হাজার টাকা তাহলে বাকিটা হলো বকেয়া তাহলে এই এই আট হাজারের বগ্নাংশটা বিপরীত হবে অর্থাৎ যে বগ্নাংশটা এখানে আছে সেটা হলো তিন বাগের দুই ছিল আমরা করে নেব দুই বাগের তিন আর এটা গুণ করলে সম্পূর্ণ অংশ পেয়ে যাব বাড়ার পুরো অংশটা পেয়ে যাব তা থেকে আমরা যদি আমরা যেটা দিয়ে দিয়েছি সেটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে বাকিটা বকে হবে তাহলে এই যে আট হাজার বাদ দিয়ে দিয়েছি এখান থেকে মাইনাস আট হাজার এইখানে ব্যাকেটের বাইরে বিয়োগ চিহ্ন দিয়ে লিখে নিলাম তাহলে চার হাজার বকে হয়ে গেল এই হলো বারো হাজার টাকা তারপরে মেরামত বায়ন সম্পর্কে বলার কিছু নেই সেটা বে সরাসরি আমরা লিখে মেরামত হলো কোনো যন্ত্রপাতি বা খেলার সরঞ্জাম মেরামত করেছি আমরা সে যাটা যার কারণে আমাদেরকে বে এটা বে হয়েছে এটা বে এর মধ্যে যাবে তারপরে ব্যবহৃত মনিহারি এখানে মনিহারির ব্যাপারে কাজ ছিল অনেক কিছুই কিন্তু আমরা এখানে কিছুই করতে হবে যে তোমরা এইখানে হিসাবটা করে নিয়েছি মনিহারি প্রারম্ভিক লেখার দরকার ছিল পনেরোশো যুগ মনিহারি ক্রয় করলাম বারো হাজার পাঁচশো সর্বমোট হলো চোদ্দ হাজার তা থেকে বিয়োগ করলাম সমাপনী মনিহারি আঠারোশো সব শেষে ব্যবহৃত মনের বারো হাজার দুইশো যেহেতু আমরা এই কাজটা এখানে করে নিয়েছি কয়ের মধ্যে সরাসরি আমরা রিজাল্টটাই লিখে নিব ব্যবহৃত মনিহারি নামে যেহেতু বেটা দেখানো দরকার এখানে আমরা শুধু বেটাই দেখাচ্ছি এই যে মনিহারিটা এখানে ব্যবহৃত মনিহারি সরাসরি বারো হাজার দুশোটাই দেখাবো আর হলো দান খয়রাত দান খয়রাতের ব্যাপারে কোনো কিছু বলার নেই এটা তোমার বে সেটা বেয়ের মধ্যে যাবে কোনো দরিদ্রদেরকে আমরা দান খয়রাত করেছি পাঁচ হাজার টাকা আর নাট্য বিনয় বাবদ বে হয়েছে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা সেটাও বেয়ের মধ্যে যাবেই এই হয়ে গেল বে আরও আছে অবচয় তো অবচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে স্থায়ী সম্পদ যতগুলো আছে সবশেষে সমন্বয়টা এই যে স্থায়ী সম্পত্তির উপর দো পঞ্চাশ পার্সেন্ট অবচয় ধরতে হবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট অবচয় নিলে অর্ধেক অর্থাৎ প্রত্যেকটা যেখানে স্থায়ী সম্পদ এক কয়টা আছে দালান কুটা একটা স্থায়ী সম্পদ আশপাপত্র একটা স্থায়ী সম্পদ এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম একটা স্থায়ী সম্পদ এই সবগুলো সম্পদের উপরে অর্ধাংশ অর্থাৎ ফিফটি পার্সেন্ট অবচয় ধরতে হবে আমরা ধরে নেব অসুবিধা নেই এখানে আমরা এখানে বে সময় দেখাচ্ছি অর্ধেক যদি নেই তো এখানে অবচয় হেডিং দিব প্রথমে অবচয় লিখে হেডিং দিব তারপরে দালান কোটে যে বিশ হাজার টাকার পঞ্চাশ পার্সেন্ট নিলে দশ হাজার হয় আসবাবপত্রে পঞ্চাশ হাজার পনেরো হাজারের পঞ্চাশ পার্সেন্ট নিলে সাত হাজার পাঁচশো হয় এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম চল্লিশ হাজারের উপরে পঞ্চাশ পার্সেন্ট নিলে বিশ হাজার হয় তো খেলাধুলার সরঞ্জামের ব্যাপারে একটা কথা এখানে একটু দেখার দরকার সেটা হলো এখানে খেলাধুলার সরঞ্জাম আমরা চল্লিশ হাজারই ধরছি এখানে যে খেলাধুলার সরঞ্জামটা আছে কিন্তু এখানে একটা খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে টেবিল ক্রয় এই টেবিল মানে বিলিয়ার টেবিল এটা খেলার সরঞ্জামের মধ্যে পড়ে এটাও কিন্তু অবচয় নেওয়া প্রয়োজন ছিল এক্ষেত্রে এখন অবচয় যে নিব কিন্তু এখানে কবে কেনা হয়েছে সেটা বলা নেই এখানে তারিখটা দেয়া নেই এই ক্রয়ের তারিখটা উল্লেখ নেই জুলাই মাসে কিনলাম না ডিসেম্বরে কিনলাম না কবে কিনলাম তারিখটা যখন দেয়া থাকে না তখন কিন্তু দুইটা নিয়ম প্রযোজ্য হবে একটা নিয়ম হলো এটার উপরে অবচয় পূর্ব শরীর নেওয়া কিন্তু এটা তার বছরের শুরুতে ছিল না তারপরে কীভাবে পূর্ব বছরের নিব এই হিসাবে না ঠিক হবে না তো যাই হোক
এটার উপরে নেই নি অর্থাৎ আমরা এটার তারিখ যেহেতু জানি না আমরা এটার উপরে নেই নি তো দুইটা নিয়মে আমাদের জানা থাকা দরকার একটা হলো যুগ করে নেওয়া অর্থাৎ আমার এটার সাথে এই মানে চল্লিশ হাজারের সাথে যুগ করে অবচয়টা নেওয়া আর একটা হলো শুধু এটার উপরেই নেওয়া যেহেতু তারিখটা এটার উপরে নেই তো এটাই আমার কিছু আমার কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয় অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রারম্ভিকটার উপরেই নেওয়া যেহেতু তারিখ এটার উপরে নেই তো আমরা এটার উপরে নিয়েছি এই শেষ হলো অবচয়ের বিষয়টা তো আমরা এখানে অবচয় নিয়ে নিলাম অবচয় নেওয়ার পরে সর্বমোট অবচয় তিনটি অবচয় মিলে হলো সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা এই হলো আমার সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো অবচয়ের তারপর এই সংখ্যাগুলো যোগ করে নেব এই ব্যয়গুলো আয়গুলো তো এখানে ছিল আয়গুলো হলো আয় ছিল তিরাশি হাজার টাকা আর ব্যয় হলো এখান থেকে শুরু করে এই যে সংখ্যাগুলো এই সংখ্যাগুলো পুরোটা যোগ করলে বাইরে চলে যাবে বিরানব্বই হাজার ছয়শত টাকা তো এখান থেকে আমরা উপর থেকে এখানে আয় ছিল তিরাশি হাজার টাকা মোটায় আর ব্যয় ছিল আমার হলো বেশি হয়ে গেছে ব্যয় এখানে বিরানব্বই হাজার ছয়শত টাকা ব্যয় অর্থাৎ আয়ের তুলনায় ব্যয়টা বেশি হয়ে গেছে তো আমরা সব এ পর্যন্ত যে কয়টি অঙ্ক করেছি সবগুলাতেই আমাদের লাভ ছিল অর্থাৎ ব্যয় অতিরিক্ত আয় ছিল আজকে বিপরীত রেজাল্ট আসলো সেটা হলো আয় অতিরিক্ত ব্যয় আমরা আজকে এটা নাম দিয়েছি আয় অতিরিক্ত ব্যয় অর্থাৎ আয়ের তুলনায় অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে নয় হাজার ছয়শো টাকা অর্থাৎ বিরানব্বই হাজার ছয়শো থেকে ওই তিরাশি হাজার বিয়োগ করলে উপরে যে তিরাশি হাজার আছে এটা বিয়োগ করলে হবে হলো নয় হাজার ছয়শত টাকা সেটা হলো আয় অতিরিক্ত ব্যয় অর্থাৎ আয়ের তুলনায় অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে নয় হাজার ছয়শো টাকা তো আজকে বিপরীত নিয়ম কার্যকর হবে যেহেতু আয় হয়নি ব্যয় অতিরিক্ত আয় হলে কিন্তু মূল্য তবিলের সাথে যুগ হতো কিন্তু আজকে কি হবে যেহেতু আয় হয়নি সেটা বিয়োগ হবে অর্থাৎ অতিরিক্ত ব্যয় নয় হাজার ছশো টাকা আমরা মূলদন্ত বিল থেকে বিয়োগ করে দেখাবো যখন আর্থিক অবস্থার বিবরণী করব এবার চলে যাচ্ছি আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে এই হলো আর্থিক অবস্থার বিবরণী সোনালি ক্লাবের আর্থিক অবস্থার বিবরণী এখানে দুই হাজার সালের একত্রিশম তারিখের জন্য এবং সকটা এরকম হবে আমরা সম্পদসমূহ লিখব সম্পদসমূহের মধ্যে হবে প্রথমে চলতি সম্পদ চলতি সম্পদ লিখতে গিয়ে হাতে নগদ হাতে নগদ কোথায় পাওয়া যাবে এখানে মূলদন্ত বিল মূলদন্ত বিলের এখানে এই যে হাতে নগদ যে আছে এই বছরের শুরুতে আছে দুই হাজার পাঁচশো এটা কিন্তু বছরের শুরুর দিনের হাতে নগদ এটা দিয়ে নয় আমরা শুরু করব এটা দিয়ে এই যে হাতে নগদ একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে নয় হাজার চারশো এটা হলো আমার বছরের শেষ আমরা কিন্তু আর্থিক অবস্থার বিবরণ এটি করছি শেষ দিনের যার কারণে এটা দিয়ে শুরু করব এটি হাতে নগদ আমার হবে এই হাতে নগদ লিখব এখানে এটাই লেখা হয়েছে এই হাতে নগদটা আমরা লিখলাম নয় হাজার চারশত টাকা তারপরে এই বছরের চলতি বছরের বকিয়া চাঁদা এটা কিন্তু আছে এখানে যে চাঁদাটা বকিয়া ছিল চার হাজার পাঁচশো আমি আর এখন দেখাচ্ছি না ওইখানে ওইখানে চার হাজার পাঁচশোটা মানে চাঁদা বকিয়া টাকাটা হলো সম্পদ এই চার হাজার টাকা সম্পদ আর একটা বিষয় এখানে আজকে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো বিগত বছরের বকিয়া চাঁদা সাধারণত এখানে আসে না কিন্তু আজকে আসলো তার কারণ কি অর্থাৎ বিগত বছরের যে আমাদের এই যে সমন্বয় ছিল যে আজ পর্যন্ত বকিয়া আছে এখানে বকিয়া ছিল হলো এই যে দুশো টাকা বিগত বছরের চাঁদা দুশো টাকা এখনও বকেয়া রয়েছে অর্থাৎ আজও এখনও দুশো টাকা বকেয়া রয়েছে তার মানে কি অর্থাৎ এখানে চাঁদা পাঁচশত টাকা পেয়েছি আসলে বকেয়া ছিল সাতশত টাকা এই পাঁচশো এবং দুশো মিলে সাতশো টাকা বকেয়া ছিল তার মধ্যে এই বছর এসে পেয়েছি হলো পাঁচশত টাকা আজ পর্যন্ত পাইনি দুশো টাকা আর এবছর এবছর তার পাবো না আর পাবো আগামীতে কোনো একদিন হতে পাবো তাহলে আমরা এটা হিসাবের মধ্যেই রাখতে হবে এটা তো আজও এটা কিন্তু বকেয়া আছে অর্থাৎ আমার তেরো সালটা চলে গেছে বারো সালের চাঁদা এই দুশো টাকা আজও পাইনি যার কারণে সেটা সম্পদ বলে গণ্য হবে এখানে আমরা কিন্তু এটাকে দেখাবো এটা আমরা চলতি বছরের বকে চাঁদা চার হাজার পাঁচশো দেখাবো আর বিগত বছরের বকে চাঁদা আলাদাভাবে দুশো টাকা দেখাবো আর বকেয়া বিনিয়োগের সুদ বিনিয়োগের সুদ পাওয়ার বিষয় এটা পাই আমরা এটা বকেয়া থাকে যদি যদি এটা বকেয়া থাকে তাহলে সম্পদ হবে বকেয়া বিনিয়োগের সুদটা চার হাজার পাঁচশো টাকা সম্পদ হবে অব্যবহৃত মনিহারি বছর শেষে এক হাজার আটশো টাকার মনিহারি অব্যবহৃত আছে এটা কোনটা এটা হলো বছরের শেষ দিনে অব্যবহৃত মনিহারি যেখানে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে যেটা এই যে মনিহারির মূল্যায়ন হয়েছে একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে অব্যবহৃত মনিহারি বছরের শেষ দিনে আঠারোশো টাকা সেটা সম্পদ হবে এটা সম্পদের মধ্যে যাবে তাহলে চলতি সম্পদ মোটামুটি এগুলোই অব্যবহৃত মনিহারি পর্যন্ত এই সংখ্যাগুলো যোগ করলে আমার চলতি সম্পদ মোট পাওয়া যাবে বিশ হাজার টাকা তারপরে বিনিয়োগটা লিখব বিনিয়োগের হেডিং দিব ওইভাবে দিয়ে তারপরে বিনিয়োগটা নিয়ে আসবো বিনিয়োগ তো এখানে আছে এই যে বিনিয়োগটা এই পনেরো পার্সেন্ট বিনিয়োগটা সরাসরি নিয়ে আসবো এখান থেকে আর হলো বিনিয়োগটা আনার পরে সবশেষে হবে স্থায়ী সম্পদ তো স্থায়ী সম্পদের ব্যাপারে কোনো কিছু খুব একটা বলার প্রয়োজন নেই এখানে স্থায়ী সম্পদগুলো দেখে নেই স্থায়ী সম্পদ প্রথমে দালান কোটা লেখা হয়েছে এবং অবচয় বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে
যদিও অবশ্যই ধরিনি কিন্তু নতুন তো অ্যাড হবে এটা অর্থাৎ আমরা কিনেছি যেহেতু সেটা তো আমার সম্পদের সাথে যুগ হলো তো চল্লিশ হাজারের সাথে নতুন কিনেছি হলো পঁচিশ হাজার যদি যেদিনই কিনি সেটা যুগ হলো পঁচিশ হাজার এটা হলো পঁয়ষট্টি হাজার হয়ে গেল তার থেকে অবচয়টা বাদ দিব বাদ দিয়ে হবে পঁয়তাল্লিশ হাজার আর একইভাবে আসবাবপত্র থেকে অবচয়টা বাদ দিব তারপরে হবে সাত হাজার পাঁচশো এই হলো স্থায়ী সম্পদের হিসাবটা তো স্থায়ী সম্পদ এখানে সবগুলো যুগ করে নেব এটা যুগ করে হবে সাত বাষট্টি হাজার পাঁচশত টাকা এলো স্থায়ী সম্পদের যুগফল আর এই বাষট্টি হাজার পাঁচশো আর এই যে বিনিয়োগের ষাট হাজার আর এই যে চলতি সম্পদের বিশ হাজার চারশো এই সংখ্যাগুলো যুগ করলে মোট সম্পদটা পাওয়া যাবে হলো এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার নয়শত টাকা তারপরে চলতি দেওয়া দরকার দায় সময়ের মধ্যে দায় সময়ের মধ্যে প্রথমেই চলতি দেয় চলতি দেওয়ার মধ্যে চলতি বছরের বকেয়া বাড়া এই যে বাড়ার যে বিষয়টা ছিল বকেয়া ছিল কিছু বকেয়া ছিল এই যে এইখানে আমরা বের করেছিলাম এইখানে বকেয়া বাড়া ছিল এইখানে ভাড়া চলতি বছরের বকেয়া বাড়া চারশো টাকা চার হাজার টাকা এই চার হাজার টাকা আমার সম্পদের মধ্যে আমরা আনবো এখানে চলতি বছরের বকেয়া বাড়তে বাড়াটা আমরা পরিশোধ করতে পারিনি সেটা আমাদের জন্য দায় আর চাঁদা অগ্রিম পেয়ে গিয়েছিল তেরো সালের চাঁদা যেটা পেয়েছিলাম চোদ্দো সালের চাঁদা এটা আমরা এইখানে প্রশ্নের মধ্যে আছে এখানে প্রশ্নের মধ্যে যে তেরো সালের চাঁদাটা এই তেরো সাল তো আমাদের অঙ্ক চলছে আমরা চোদ্দো সালের যেটা চাঁদাটা সেটা হলো অগ্রিম প্রাপ্ত অর্থাৎ আমরা চোদ্দো সালের চাঁদাটা আমরা অগ্রিম পেয়ে গিয়েছে এটা যার কারণে সেটা আমার জন্য দায় হবে এই এই দুটো হলো দায় অর্থাৎ অগ্রিম কোনো কিছু পেলে সেটা দায় বলে গণ্য হয় আমরা সেটা ওইখানে নিয়ে আসলাম এই দুটোই আমার চলতি দায় এই চলতি দায় দুটো যোগ করে হলো চার হাজার আশত টাকা আর দীর্ঘমেয়াদী দায়ের মধ্যে একটাই আছে সেটা হলো বৃত্তি তহবিল যেটা রাষ্ট্রপতির অনুদানের মাধ্যমে করা হয়েছিল এটা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম তো বৃত্তি তহবিল হলো দশ হাজার টাকা যেটা আমরা আয় বিবরণীতে আছে সেটা বিয়োগ করে আমরা দশ হাজার টাকা দেখিয়েছিলাম তা থেকে বৃত্তি প্রদান করেছি এখানে আমরা বৃত্তি তহবিলটা তৈরি করেছি কীভাবে একটু আয় বিবরণীতে দেখে নেই এই যে এখানে রাষ্ট্রপতির অনুদান ছিল পনেরো হাজার তার থেকে দুই তৃতীয়াংশ দিয়ে আমরা বৃত্তি তহবিল তৈরি করেছি দশ হাজার এই যে দশ হাজার টাকায় এখানে ওইখানে দেখানো হচ্ছে আর এই বৃত্তি প্রদানটা আমার প্রশ্নের মধ্যে এই যে বৃত্তি প্রদান এখানে এই যে বৃত্তি প্রদান করলাম দু হাজার টাকা তার মানে দশ হাজার টাকা ফান্ড থেকে আমার দুই হাজার টাকা বৃত্তি দিয়ে দিলাম যার কারণে সেটা আমার বিয়োগ হবে ওইখানে এভাবে দেখানো হয়েছে এখানে বৃত্তি তহবিলটা এখানে দেখানো হচ্ছে এই যে বৃত্তি দশ হাজার থেকে দুই হাজার টাকা বাদ দিয়ে তারপরে আট হাজার টাকা দেখানো হয়েছে এটা আট হাজার আর মূলধন তহবিল আমার প্রশ্নের মধ্যে প্রথমে এখানে মূলধন তহবিল তো এখানে আছে এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার সাতশো তার সাথে সবসময় ব্যয়াতিরিক্ত আয়টা যুগ হয় কিন্তু আজকে তো ব্যয়াতিরিক্ত আয় নেই আজকে আয়াতিরিক্ত ব্যয় যার কারণে সেটা হবে বিয়োগ এখানে বিয়োগ করা হয়েছে এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার সাতশো থেকে আয় আয়াতিরিক্ত বে আমরা সাধারণত এখানে ব্যয়াতিরিক্ত আয় আয় থাকে আজকে হলো আয়াতিরিক্ত বে যার কারণে সেটা বিয়োগ হবে নয় হাজার ছয়শো এই বিয়োগ করে এই রেজাল্টটা পাওয়া গেল এক লক্ষ তিরিশ হাজার নয়শো একশো তারপর এই সংখ্যাগুলো আমরা যোগ করে নেব এখানে মোট সম্পদ এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার নয়শো হয়েছিল এটা এটা সমান হতে হবে দায়টাও তো এই যে চলতি দায় চার হাজার আটশো তারপরে হলো বৃত্তি তহবিলের টাকা আট হাজার আর এই যে মূলধন তহবিলের এটা এই সংখ্যাগুলো যোগ করে এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার নয়শো মোট দায়ও হলো তাহলে মোট সম্পদ এবং মোট দায় সমান হলো তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি আমাদের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের এই অঙ্কটি মোটামুটি সহজ মোটামুটি সঠিক হয়েছে তো সবাইকে ধন্যবাদ ক্লাসগুলো মনোযোগ সহকারে দেখবে সবাই